ചൈനയുടെ ആയുധബലം എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തിന് കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യാന്വേഷണ ശൃംഖലയുള്ള അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും ചൈനയുടെ ആയുധങ്ങൾ എത്രത്തോളമുണ്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലെ ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളില്ല കാരണം ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുളടഞ്ഞ രാജ്യമാണ് ഒരു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യമെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം അത്തരം ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാർത്തകൾ ഒന്നുകിൽ സർക്കാർ തന്നെ പുറത്തുവിടേണ്ടതുണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി ശേഖരിക്കേണ്ട വാർത്തകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച വാർത്തകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പെൻറ്റഗൺ പുറത്തുവിട്ടത് ആ വാർത്ത തന്നെ അതിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ വാർത്തയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റഗൺ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ചൈനയുടെ പക്കൽ ലോകത്തിലെ ഏത് ഉപഗ്രഹത്തെയും ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ള ലേസർ ആയുധങ്ങളുണ്ട് അത് ചൈനയുടെ ഭൂഗർഭ അറകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലെ ആ അഞ്ച് ആയുധങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലേസർ ആയുധങ്ങൾ ചൈനയുടെ പക്കലുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം സ്ഥിരമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് സിൻ സിയാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയിടുക്കിൽ അവിടെ പടുകൂറ്റൻ നാല് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ആ നാല് കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ അഞ്ചിലെ മൂന്നെണ്ണവും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകളാണ് അതായത് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് സിൻ സിയാങ് പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അമേരിക്ക ഒരു ബോംബിട്ട് ആ പ്രദേശത്തെ തകർക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലേസർ ആയുധങ്ങൾ തീർച്ചയായും നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈന ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ മൊബൈൽ യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതിലെ ഒരെണ്ണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിബറ്റിലെ നാഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെയാണ് ഒരു മൊബൈൽ സംവിധാനമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊബൈൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ആരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും പിന്തുടരാനും ട്രേസ് ചെയ്യാനും അതിനെ തകർക്കാനുമുള്ള ശേഷി ചൈനയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ഈ ഒരു സംവിധാനമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ഇന്ത്യ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ചൈനയുടെ അത്രയും ബൃഹത്തായ ശക്തിമത്തായ ഒന്നല്ല അമേരിക്കയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും പക്കലുള്ള ഈ സാറ്റലൈറ്റിനെ തകർക്കുന്ന ലേസർ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ലേസർ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കുന്ന പരീക്ഷണം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ നടത്തിയത് മറിച്ച് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കുന്ന മിസൈലുകളുമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പക്കൽ അമേരിക്കയുടെ പക്കലും അത്തരം മിസൈലുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എത്രയോ പടി മുന്നിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുള്ള ലേസർ ഉപകരണങ്ങളാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പെൻറ്റഗൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമായും ഈ ലേസർ ആയുധങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പെൻറ്റഗണിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സെൻസറുകളെ തകർക്കുക ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നേരിട്ട് ആക്രമിച്ച് തകർക്കുക രണ്ടാമതായി വളരെ അപൂർവമായ ഒരു ലോഹമാണ് നിയോ ഡോമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഹം ആ ലോഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലേസർ സംവിധാന വിദ്യ അതും തകർക്കുന്നത് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും അവയുടെ സിഗ്നലുകളെയും റഡാർഡുകളെയും അവരുടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളെയുമാണ് മൂന്നാമതായി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് അഥവാ ഇ എം ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കൽ അങ്ങനെ ഈ ചൈനയ്ക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള ആരുടെയും ഉപഗ്രഹത്തെ തകർക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാണ് പെൻറ്റഗൺ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ചൈന ഇന്ത്യയെ വലിയ ശത്രുമായി കാണുന്നില്ല ബഹിരാകാശ യുദ്ധത്തിൽ ചൈനയുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു ഇന്ത്യയെ അല്ല എന്നാണ് പെൻറ്റഗൺ പറയുന്നത് ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് കാര്യമായ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ചൈന വിശ്വസിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ റഷ്യ അമേരിക്ക എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ ചൈന ബഹിരാകാശത്ത് ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ആയുധങ്ങളാണ് ചൈന ഈ ഭൂഗർഭ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 
ശത്രു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അത് തന്നെയാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ ലേസർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ അവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം ചൈന പലതവണ ഇത് ഈ ലേസർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും പെൻഡഗൺ പറയുന്നു ആ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നൂറ് ശതമാനം വിജയകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ വസ്തുത എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാവും